একটা কন্টাজিয়াস ভাইরাস যেটা সাধারণত ইয়ং কিটেনদেরকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে বা তাদের চান্সেসটা বেশি থাকে এবং শুধু ইয়ং কিটেন্স বলা ভুল হবে ইয়ং আনভ্যাকসিনেটেড কিটেন্স চার মাস পর্যন্ত এই রোগের সাসেপ্টিবিলিটি থাকে আর এই বিশেষ একটা ভাইরাস এটা এতটাই কন্টাজিয়াস যে যে বেড়ালটার হবে সে তাদের ন্যাজাল সিকুয়েশন থেকে সে তার স্টুল থেকে সে তার ইউরিন থেকে এবং আরও যে কোনো ধরনের ন্যাচারাল অরেফিসেস এটা শেডিং করতে পারে সেই আক্রান্ত প্রাণীটা এবং বলা বাহুল্য এই ভাইরাস প্রকৃতির সমস্ত প্রান্তে আছে এক্সপোজড যদি না এমন কিছু কেসেস দেখা গেছে যেখানে ডাইরেক্ট কোনো ইনফেক্টেড ক্যাট আক্রান্ত হতে সাহায্য করছে না কিন্তু পরিবেশে যেহেতু বিদ্যমান সেহেতু ইনডাইরেক্টলি যে কখনো আক্রান্ত বেড়ালের সাথে সংস্পর্শে থাকেনি বা কোনো কলোনির সাথে সংযুক্ত নয় সেরকম বেড়ালও কিন্তু এরকম ধরনের এজে আক্রান্ত হচ্ছে এবং বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এরা মূলত র্যাপিডলি গ্রোয়িং এবং ডিভাইডিং সেলসকে অ্যাটাক করে লাইক ইন্টেস্টাইন সেলস হোয়াইট ব্লাড সেলস বোন ম্যারোজ ইন্টেস্টাইনস অ্যান্ড স্কিন সেলস এই যাবতীয় সমস্ত সেলসগুলোকে কিন্তু এরা সেলের গ্রোথটাকে নষ্ট করে দেয় এবং সেলগুলোকে মেরে ফেলে তো মেরে ফেললে কি সমস্যা হবে লিউকোবিয়া হতে পারে তার কারণ কেন আরবিসির শর্টেজ হয়ে যাবে আরবিসি নাম্বারসের ডব্লিউ বিসির শর্টেজ হয়ে যাবে তাতে কি হবে অ্যানিমিয়া হবে ব্লাড সারকোমা হতে পারে ব্লাড ক্যান্সার হতে পারে মূলত এই ভাইরাসটা তাহলে কাকে আক্রমণ করছে র্যাপিডলি অ্যান্ড গ্রো যে গ্রো করছে সেই রকম সেলস বা র্যাপিডলি ডিভাইড করছে সেই রকম সেলসগুলো হলো মূলত এই টার্গেট তো বোন ম্যারোতে বললাম ইন্টেস্টাইনস বললাম স্কিনস বললাম এবং তার সাথে সাথে বোন ম্যারোর সাথে সাথে আসছে ডব্লিউ বিসি আর বিসিস তার মানে এই রকম রোগে আক্রান্ত বেড়ালগুলো কি হবে জেনারেলাইজ ডিপ্রেশন হবে অ্যানোরেক্সিক কন্ডিশান হবে প্রচণ্ড ডেবিলিটি থাকবে প্রচণ্ড দুর্বল থাকবে এবং যা খাবে তাই বমি করে দেবে কন্টিনিউয়াস বমি কন্টিনিউয়াস রক্ত পায়খানা এবং জল না খাওয়া জলের সামনে জলের পাত্রের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু ও খেতে পারবে না তো এই যাবতীয় সমস্যাগুলো কিন্তু এইরকম একটা ভাইরাস সংগঠিত করে থাকে প্রতিকার যদি আমরা প্রথমে কিছু ভ্যাকসিনেশন ছাড়া ধরি সেটা একটা প্যাসিভ ইমিউনিটি থাকে এটা সাধারণত যখন মা মায়ের কাছ থেকে তার বাচ্চাটা দুধ খাচ্ছে সেটা থেকে অ্যান্টিবডি কোলেস্ট্রমের মাধ্যমে মানে ফার্স্ট সিক্রেটেড মিল্ক থেকে বাচ্চা কিন্তু পাচ্ছে সেই অ্যান্টিবডি এবার এটা কিভাবে মানে কেমন অ্যান্টিবডি পেলো তার উপর নির্ভর করবে কেমন প্যাসিভ ইমিউনিটিটার লেংথ বা ডিউরেশন বলা যেতে পারে তো ম্যাক্সিমাম সিক্স টু টুয়েলভ উইকস পর্যন্ত একটা নিরাপত্তা দিতে পারে বাট তার কোনো ভায়াবিলিটি কিন্তু নেই এরা নির্ভর করবে পুরোটাই তার মায়ের কাছ থেকে কি ধরনের অ্যান্টিবডি ও পেয়েছে সেরকম আর যদি কোনো প্রাণী এরকম ভাইরাস আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত হওয়ার পর ও বেঁচে থাকে তাহলে তার একটা অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি একটা তৈরি হতে পারে সেটা লাইফ টাইম যতদিন ও বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার বডিটা ইমিউনিটি তৈরি হবে আর যেটা আমাদের প্রিভেনশান যেটা ভ্যাকসিনেশন এই রোগের এগেনস্টে কিন্তু ভ্যাকসিনেশন অলরেডি আমাদের মার্কেটে অ্যাভেলেবেল তো সেখানে এই ভ্যাকসিনটা কিন্তু অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি ওদেরকে দিচ্ছে জেনারেলি সিক্স টু এইট উইক্স থেকেই কিন্তু ভ্যাকসিনেশান দেওয়া যেতে পারে এবং কোম্পানি বিশেষে ওদের যে বুস্টার ডোজটা সেটা ওরা নিতে পারে এবং অ্যানোমালি যেমনভাবে আপনার ডাক্তারবাবু বলবেন সেভাবে আপনি কিন্তু রিপিট ডোজে ভ্যাকসিনেশান নিতে পারেন কিন্তু এত কিছু পরেও আপনার বেড়ালটা কিন্তু এই ভাইরাস আক্রান্ত তার একটাই কারণ কারণ আমরা একটা এক্সপোজ এনভায়রনমেন্টে বসবাস করছি যেখানে প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা জায়গায় এই ভাইরাস থাকতে পারে ইভেন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট না হলেও ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনার ক্যাট আক্রান্ত হতে পারে একটা সুবিধা হলো ও অন্য কোনো হোস্টকে আক্রান্ত করতে পারে না কিন্তু যে যে ওর মানে ভ্যারিয়েশান এই রোগের সেখানে এদের ট্রিটমেন্টটা কিন্তু যথেষ্ট শুধু ব্যয়বহুল নয় কষ্ট সাপেক্ষেও কারণ টানা পাঁচ দিন সাত দিন আট দিন দুবেলা করে স্যালাইন চালাতে হতে পারে হ্যাঁ চিকিৎসা রিলেটেড বিষয়টা আমি আবার বিষয় বিষয় আসছি তবুও যদি চিকিৎসা আমরা এক কথা জানতে চাই চিকিৎসা কি চিকিৎসা এমন কোনো ওষুধপত্র এখনো বের হয়নি যাতে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ বা অ্যান্টিভাইরাল ইঞ্জেকশান সেরকম কিছু নেই 
আমাদেরকে পুরোটাই সাইন এন্ড সিমটম দেখে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে যেমন যেমন সাইন ও শো করছে সেই সেই সাইনের এগেনস্টে আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্টটা করবো হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় ভাইরাসের এগেনস্টে আমি অ্যান্টিবায়োটিক কেন দিচ্ছি যখনই ভাইরাল ইনফেকশান ওই প্রাণীটার শরীরে ঢুকে পড়ছে তখন কিন্তু একটু আগে আলোচনা করলাম ইমিউনিটিটা কিন্তু কম্প্রোমাইজ হয়ে যাচ্ছে কেন হচ্ছে ডব্লিউবিসি কমে যাচ্ছে নাম্বারস অফ ডব্লিউবিসি হ্যাজ বিন ডিক্রিজড এবং আরবিসিও কমে যাচ্ছে তো হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশনও কমে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হওয়ার চান্সেস প্রচণ্ড থাকছে তো সেই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান যাতে না হয় বা হলেও ইমিডিয়েটলি কিউর করা যায় এই জন্যই কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দেওয়া তাছাড়া টেম্পারেচার কিন্তু রেগুলার বেসিসে ইন রেগুলার ম্যানার কখনো ফল কখনো আপ হচ্ছে তো সেখানে দেখে নিতে হবে যে যদি কোনো ট্রিটমেন্ট রিলেটেড কোনো সমস্যা হয় যে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে ফ্লুইড থেরাপি চলছে তারপরেও জ্বর কমা বাড়া করছে তো সেটা কিন্তু পুরোপুরি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে শুনে মানে এক কথায় ইন্টেন্সিভ কেয়ার নিলে তবেই কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা আছে এই রোগ থেকে আদারওয়াইজ সিক্সটি থেকে এইটটি পার্সেন্ট মর্টালিটি রেট মানে হলে একশোটার মধ্যে ষাটটা থেকে আশিটা কিন্তু মারা যেতে পারে আর সব থেকে বড় কথা যদি আট সপ্তাহের নিচে কাউকে আক্রান্ত করে তাদের কিন্তু বাঁচার চাপ মানে সম্ভাবনা খুবই কম এবং যদি কেউ এই ট্রিটমেন্টে পাঁচ দিন পর্যন্ত সার্ভাইভ করে সেখানে কিন্তু তার সম্ভাবনাটা অনেকটাই কিন্তু বাড়িয়ে দেয় নিজে চলে যাচ্ছে হুইস ক্যাটস আর সাসেপ্টেবল টু দ্যাট এফপি কোনো ব্যাপার নেই যে কোনটা হতে পারে সবার হতে পারে যেহেতু এক্সপোজড এনভায়রনমেন্টে তবে সাধারণত বলা হয় ইয়ং কিটেন্স অ আনভ্যাকসিনেটেড কিটেন্স অ ক্যাটস এবং আর একটা কথা সর্বোপরি বলা যেতে পারে যে কোনো বয়সের ব্যাডালদের হতে পারে কিন্তু থ্রি টু ফাইভ মান্থস এজের এদের হল মোস্ট সাসেপ্টেবল এদের বেশি হয় ঠিক আছে তো এই ধরনের যারা বয়সের মধ্যে পড়ে তাদের হচ্ছে তার সাথে সাথে কারোর যদি কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হচ্ছে যার ইমিউনিটি কম্প্রোমাইজ অলরেডি তার হতে পারে বা অলরেডি কোনো অ্যালাইড কোনো ডিজিজের এগেনস্টে চিকিৎসা চলছে তার খাওয়া দাওয়া কম জল খাতে খেতে পারছে না তাদের হতে পারে এবং তাদের চান্সেস অনেক বেশি সুতরাং আমরা এমনটা বলতে পারবো না যে এর এর হবে না এর এর হবে আর সব থেকে বড় কথা একটা বেড়ালে যখন এই ভাইরাসটা ও শরীরে ঢুকছে তখন দু থেকে চার দিন বা পাঁচ দিনের মাথায় কিন্তু ও ভাইরাসটা শেড করতে থাকছে ও তো ইনফেক্টেড প্লাস ও কিন্তু একটা অ্যাক্টিভ মানে ক্যারিয়ার যত বেড়াল আছে সবাইকে আক্রান্ত করতে পারে এবং সেই ক্ষমতা রাখে এবং পরিবেশে এক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে এবং যে কোনো ধরনের ডিসইনফেক্টেন্টে এরা মরেও না এবং হাইলি রেজিস্ট্যান্ট আর একটা কথা ধরুন আপনি ভাবছেন আমার বাড়ি ডিসেট ইনফেক্টেড দিয়ে ক্লিনড ম্যানারে রাখা আছে সুতরাং আমি রাখতে পারি বা আমি একটা ইনফেক্টেড ক্যাটকে এসে আমি রাখতে পারি আমার সুস্থ বেড়ালের মাঝে কখনোই না আপনার বাড়ি হাইজিন বা হাইজিন প্র্যাকটিস করার পরেও আমি বলছি কখনো ইনফেক্টেড ক্যাটকে ওই আরও যদি বেড়াল থাকে সে সারাউন্ডিং আনবেন না সেটাকে পুরোটাই স্ট্রিক্টলি আইসোলেট করুন আদারওয়াইজ কিন্তু ট্রিটমেন্টের রেজাল্ট খুব খুব খুবই জঘন্য হবে এই জন্য আমাদেরকে প্রথম যেটা কাজ করতে হবে এরকম যখন ইনফেকশন হচ্ছে তখন কিন্তু ওকে সেগ্রিগেশন করতে হবে আর একটা কথা যেটা এই রোগের যে সাধারণত সিমটম সেগুলো কিন্তু আরও রোগের সাথে প্রচণ্ড সিমিলার লাইক যদি কোনো ক্যাট ফরেন বডি খেয়ে ফেলে বা গিলে ফেললো সেখানে কিন্তু একই রকম সাইন্স শো করছে বা পয়জন পয়জনিং কেসেসে একই রকম সাইন্স শো করছে বা সালমোনেল্লা বা ক্যাম্পাইলো ব্যাকটা বিভিন্ন যেসব ইনফেকশনস আছে ব্যাকটেরিয়াল সেখানেও কিন্তু একই রকম সমস্যা বা একই রকম সাইন্স অ্যান্ড ইলনেস শো করছে সেখানে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে কি সমস্যা হচ্ছে যদি ও ইনফেকশনের মধ্যে এক দু দিনের মধ্যে থাকে ফার্স্ট এটা কাজ ব্লাড টেস্ট এগুলো তো করতেই হবে স্টুল টেস্ট করতে হবে তার সাথে সাথে স্যালাইনটা কিন্তু বন্ধ করা যাবে না আপনার ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলে আপনি নিশ্চয় বলবেন না আপনি স্যালাইন চালাতে হবে বা ইত্যাদি কিছু বাট যখন ফ্লুইড থেরাপি চলবে সেটা কিন্তু কখনো বন্ধ করবেন ডাক্তারবাবু যদি বললেন দিনে দুবার দুবার সেখানে একদম চিন্তা করার দরকার নেই সত্যি কথা বলতে এই রোগের সেরকম কোনো আলাদা কোনো চিকিৎসাই নেই একমাত্র ওর ডিহাইড্রেশন কাট আপ করতে হবে ব্যাকট্রোল ইনফেকশন থাকলে সেটাকে মিনিমাম সাবসিডাইজ করতে হবে টেম্পারেচার থাকলে সেটাকে ঠিক করতে হবে বমি করলে বমি বন্ধ করতে হবে রক্ত পায়খানা করলে রক্তটা বন্ধ করতে হবে এবং পায়খানাটা যদি লুজ করে সেটাকে ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এভাবে কোনো বডি ফ্লুইড লস না হয় সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন যে কতটা ইম্পর্টেন্ট যদি পাঁচ দিনও সার্ভাইভ করে লাইক মেডিকেল টেকনোলজি আমরা বলি সেভেন্টি টু আওয়ার্স পর্যন্ত যদি সার্ভাইভ করে সেখানে কিন্তু আমাদের ফার্দার বা ফিউচার আমাদের একটা জায়গা থাকছে আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের জায়গা থাকছে না আর 
সেটা মাথা রাখতে হবে আপনাদেরকে সুতরাং আমরা এই প্রশ্নের উত্তর একটা কথা বলতে পারি যে কোনো বয়সের বেটালদের হতে পারে কিন্তু যারা থ্রি টু ফাইভ মান্থস এইজ এবং যারা এমন জায়গায় বসবাস করছে যেখানে আনভ্যাক্সিনেটেড ক্যাটস থাকছে বা হাইজিন প্র্যাকটিস মেনটেন করা হচ্ছে না তাদের থেকে সম্ভাবনা সব থেকে হাউ ইজ দ্য এপি ট্রিটেড মানে ফেলাইন প্যান লিউটোপেনিয়া হলে আমরা ট্রিটমেন্টটা কীভাবে শুরু করবো আমি আগেও আলোচনার মধ্যে বললাম যে আমরা কিন্তু এই ট্রিটমেন্টের নির্দিষ্ট কোনো প্রোটোকল নেই আমরা যা সাইন অ্যান্ড সিমটম দেখবো সেই দেখে আমরা ট্রিটমেন্টটা কিন্তু শুরু করবো বাট ট্রিটমেন্টটা যে প্রিন্সিপাল সেটা হলো সেটা হলো ক্যারেক্টিং ডিহাইড্রেশন প্রোভাইডিং অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিশন অ্যান্ড ক্যারেক্টিং সেকেন্ডারি ইনফেকশান অর প্রিভেন্টিং সেকেন্ডারি ইনফেকশান এই তিনটে হলো মেন ক্রাইটেরিয়া এবার তার সাথে সাথে কি কি আসছে প্রথমত যখনই এই সমস্যা হচ্ছে আপনি সাইন অ্যান্ড সিমটমস আলাদা করতে পারবেন এটা খুব স্বাভাবিক বাট যখনই দেখছেন রক্ত পায়খানা হচ্ছে বা পায়খানা খুব লিকুইড হচ্ছে দুদিন তিন দিন পরও কিন্তু নর্মাল মেডিকেশানে থামছে না সেখানে কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপনাদের মাথায় রাখা উচিত এবং আর একটা মাথায় রাখতে হবে যদি আনভ্যাক্সিনেটেড হয় সেখানে কিন্তু চান্সেসটা নাইনটি পারসেন্ট বেড়ে যায় অথবা যদি আপনার পাড়ার বেড়ালগুলো হচ্ছে বা আপনি যেখানে থাকেন যে ক্লিনিকে দেখান সেখানে প্রচণ্ড ইনফেক্টেড ক্যাটসদের ট্রিটমেন্ট চলছে সেখানে আপনি কখনো ভ্যাকসিনেশন দিতে গেছেন বা কোনো পেট শপে গেছেন বা পেট ক্লিনিকে গেছেন বা কোনো পেট শেল্টার আপনি রেখে এসছেন বা পেট ক্রেশে আপনি রেখে এসছেন বা কোনো পেট নিয়ে কোথাও আপনি সুইমিং করাতে গেছেন তো লাইক 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 এরকম ইত্যাদি সিচুয়েশনগুলোতে কিন্তু প্রচণ্ড সম্ভাবনা থেকে থাকে তো আমরা এরকম যখন সিচুয়েশন হবে প্রথমে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে যাব সরাসরি যা যা সমস্যা হচ্ছে সেগুলো নোট ডাউন করে নিয়ে তাদের কাছে এক্সপ্রেস করব তো প্রথম যেটা বললাম ডিহাইড্রেশন কারেক্টিং ডিহাইড্রেশন তো ডিহাইড্রেশন কারেকশনের জন্য এটা নির্ভর করে যদি বমি করে তাহলে রিঙ্গার্স ল্যাকটেড অ্যাড হতে পারে টেম্পারেচার বেশি থাকলে ডিএনএস না দিয়ে নর্মাল স্যালাইন দেওয়া হতে পারে তাছাড়া ডি ফাইভ দেওয়া হতে পারে ডি টেন দেওয়া হতে পারে এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার বেড়ালটার কি সমস্যা হচ্ছে পার্টিকুলারলি এরকম কোনো প্রেসক্রিপশন হতে পারে না যেটা আমি লিখে দিলাম বা রাখবেন ডাক্তারবাবু লিখে দিলেন সেটাই ফাইনাল এবং সেটা দশটা বা একশোটা বেড়ালকে দেওয়া যাবে এটা কখনো প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব হতে পারে না তো সেটা মাথা রাখতে হবে কখনো কারোর প্রেসক্রিপশন দেখে কোনো ট্রিটমেন্ট আপনি বা আপনার কাউকে করাবেন না তাতে কিন্তু প্রচণ্ড বিপদ কারণ আমি তো আমি জানি আপনার বেড়ালটার রেনাল কোনো সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে লিভারের সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে এবং সেইভাবেই কিন্তু একটা প্রেসক্রিপশন তৈরি করা হয় আপনি কিন্তু জানেন না যে আপনি যাকে দিচ্ছেন বা যাকে দেবেন ভাবছেন তার কি কি সমস্যা আছে এই জন্য আমরা কিন্তু আনয়নি কোনো খারাপ কাজের ভাগিদার আমরা হব না আমরা জেনে তার সাথে সাহায্য করব তাহলে আমরা কি করব প্রথমে ক্যারেক্টিং ডিহাইড্রেশন তারপরে আমরা অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিশন দেবো এবার এই সময় কি হয় মুখে যা দেওয়া হয় তাই কিন্তু বমি করে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে তো এই জন্য আমরা স্যালাইনের সাথে সাথে যাতে বমি না হয় তার জন্য কিছু ইনজেক্টেবলস আমরা দিতে পারি তার সাথে সাথে ওকে একটা ভালো ওয়ার্ম এনভায়রমেন্টে রাখতে হবে তাতে ও একটা কমফোর্টেবল মানে সময় ও কাটাতে পারে এবং ওকে এই সময়ে বেশি বিরক্ত করা যাবে না বেশি লোকজন নতুন লোকজন কেউ যদি আসে ও যেখানে থাকতে সেখানে কিন্তু ঢুকতে দেবেন না সহজে কোনো খুব দরকার ছাড়া এবার দেখা গেল পাঁচ দিন ট্রিটমেন্ট চলার পর ও ভালো আছে তার মানে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ওর কোনো ক্ষতি হবে না আর কিন্তু পোস্ট যে ট্রিটমেন্ট এই যে পাঁচ দিন স্যালাইন চললো তারপরেও কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ সময় আসতে চলেছে সেটা কীরকম ওরাল কিছু মেডিকেশান দিতে পারেন ডাক্তারবাবু অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন বা কোনো ইনফেকশান ইনফেকশিয়াস ডিজিজের এগেনস্টে কিছু ইনফ্লামেটারি কোনো ইনজেকশানস দিতে পারেন বা খাওয়ার ওষুধ দিতে পারেন যাদের লিভার ঠিকঠাক ফাংশন করে তার ওষুধ দিতে পারেন এটা পুরোটা নির্ভর করছে আপনার বেড়াল কী কী শো অফ করছে এবং তার উপরও নির্ভর করে আর আমরা এবার কি করব যেটা সেকেন্ডারি ইনফেকশানকে ক্যারেকশান কেননা এই ভাইরাস যখনই কোনো বেড়ালকে অ্যাটাক করে সেখানে ওদের ইমিউনিটি কিন্তু কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় তার কারণ একটু আগে বললাম মন মেলো তো অ্যাটাক করে স্কিনে স্কিন সেলে অ্যাটাক করে ডেভেলপিং ফিটাসকে অ্যাটাক করে এবং ওপর ওভারঅল ওদের ইমিউনিটিটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় এবং ইমিউনিটি কম্প্রোমাইজ হওয়া মানে ইমিউনি ওর যে ইমিউন সিস্টেম সেটা কিন্তু ফুললি ফাংশনাল নয় যে কোনো রোগ ইজিলি কিন্তু পেরিটেট করতে পারে বা যে কোনো ব্যাকটেরিয়া ইজিলি ওর শরীরকে ভেদ করে রোগ ছড়াতে পারে তো এই সময়টা কিন্তু খুব মারাত্মক এই জন্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স ওরাল ইনজেকশন চলার পরও দেওয়া যেতে পারে এবং দেওয়া হয় মাঝে মাঝে এবং তার পরের পরবর্তী সময়টা পাঁচ দিন বেঁচে ট্রিটমেন্ট
বাট আগামী পাঁচ দিন আরও ইম্পর্টেন্ট তাকে ভালো একটা জায়গা ইউকম ওয়াটার এবং ইউকম সমস্ত খাবার এবং টুনা থিক ফিস দিতে পারেন বা ফিস স্যুপ দিতে পারেন গ্রেভি টাইপ এবং যতটা কম দেবেন কোয়ান্টিটিটা কম দিয়ে কোয়ালিটি ফুডসটা কিন্তু বাড়াতে হবে বেড়ালদের জন্য স্পেশালি কেননা এই টাইমে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাও কিন্তু ফুললি ফাংশনাল থাকে না পার্শিয়ালি কাজ করে মানে হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু দিতে পারে না এই জন্য আমাদের কিন্তু এই সময়ে ওদের সমস্ত সিস্টেমটাকেই যতটা সম্ভব রিলিফ দেওয়া যাতে ও আবার রিস্টোর করতে পারে সেই এনার্জিটাকে তো আমরা ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা সঞ্চয় করলাম এবং এই রোগটা সম্পর্ক কিছুটা একটা আইডিয়া তৈরি করলাম যে এই রোগটা কিভাবে হয় কিভাবে ছড়ায় এবং কিভাবে একটা বেড়ালকে একটা সুস্থ বেড়ালকে আক্রান্ত করতে করে তো এবং কাকে কাকে এবং কোন ধরনের বেড়ালকে আক্রান্ত করতে পারবে না সেটাও আমরা কিন্তু জেনে নিলাম যদি প্রপারলি ভ্যাকসিনেটেড দেওয়া থাকে ভ্যাকসিনেশন থাকে তাহলে কিন্তু খুবই সম্ভাবনা কম থাকে এরকম ধরনের কোনো স্প্রেডিং ডিজিজে ও আক্রান্ত হওয়া আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন কিন্তু যদি ভ্যাকসিনেশান দেওয়া না থাকে তাহলে কিন্তু ঘোর বিপদ সেখানে ট্রিটমেন্টটা যদি ভালো হয় ওটাই ঠিক এর বাইরে কিন্তু আর কোনো পদ্ধতি নেই তাছাড়া আপনি স্টুল টেস্ট করতে পারেন ঘন ঘন যদি এরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে বা ব্লাড টেস্ট করতে পারেন লিভার ফাংশন টেস্ট করাতে পারেন থাইরয়েড প্রোফাইল করাতে পারেন এগুলো থেকে কিন্তু আমরা একটা সাধারণ ধারণা নিতে পারি যেমন যদি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আমরা দেখি সেখানে ডব্লু বিসি যদি কোনো কারণে কমতে থাকে বা বাড়তে থাকে এবং আরবিসি যদি আরবিসির সংখ্যা যদি কমতে থাকে এবং হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশন কমতে থাকে তাহলে কিন্তু যে কোনো ধরনের একটা রোগ হচ্ছে সেটা টিক ফিভার হতে পারে হিমোপ্রোটোজন কোনো ডিজিজ হতে পারে বা এরকম কোনো ভাইরাল ইনফেকশান হতে পারে তো সেটা ডিফারেনশিয়েট করবেন একমাত্র আপনার ডাক্তারবাবু কিন্তু আপনাকে এই বিষয়গুলো এটা মাথায় রাখতে হবে আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনি যেখানেই যাবেন কোথাও রাখতে হলো বা কোথাও রেখে কোথাও যেতে হলো সেগুলো কিন্তু স্পেসিফিক্যালি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে যাতে প্রপারলি লাইসেস অ্যান্টি টিক্স অ্যান্টি লাইস এগুলো পাউডার ইউজ করা হয় বা স্প্রেজ ইউজ করা হয় প্রপারলি এগুলো কিন্তু দেখে নিতে হবে তাছাড়া এই সময়ে বিশেষ করে এই রোগ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ফ্রিজ কিন্তু একটা অ্যাক্টিভ ক্যারিয়ারের মধ্যে পড়ে কারণ ইনফেক্টেড ক্যাট থেকে আর একটা সুস্থ ক্যাটে আসলো তখন সেই ভাইরাসটা কিন্তু থেকে ওনার নিয়ে আসলো আর এই সময়ে একটা ইনফেক্টেড ক্যাটের যে কোনো ধরনের বডিলি ফ্লুইড থেকে কিন্তু দূরে থাকুন এবং ওই ঘরটা যেখানে থাকছে যে যেসব জিনিসপত্র ইউজ করছে স্পেশালি ভালো ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে কিন্তু ক্লিন করতে হবে এর বাইরে কিন্তু আর কোনো পদ্ধতি নেই প্রিভেনশান ছাড়া এই রোগ থেকে বেরোনোর আর কোনো উপায় নেই যদি আগামী দিনে আমরা হেলথ প্র্যাকটিস বা হাইজিন প্র্যাকটিসটাকে আরও বেশি সাউন্ড করতে পারি আশা করছি আমাদের ছোট্ট বেড়ালগুলো অনেক ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকতে পারে আর চিকিৎসাবিদ্যা আগেও আমরা বলেছি এর কোনো গ্যারান্টেড কোনো সলিউশন নয় এটা একটা পথ বিজ্ঞান সম্মত পথ আমরা এই পথে কত দূর যাবো ওই রোগ বা ওই যে অ্যাটাক করছে সেই বলতে পারবে আমরা কিন্তু জানি না আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি এই জন্য আমরা কিন্তু যারা রাখছি অনেকে প্রচণ্ড ভালোবাসি বেড়ালকে কিন্তু ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে নিজেদেরকে বিরত রাখবেন না এটা এক ধরনের অন্যায় কাজ করা হবে আশা করছি এই ভিডিওটা সবার ভালো লাগবে তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন লাইক করবেন আমাদের এই ভিডিওটা ফেসবুক এবং ইউটিউবে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা হয় যদি কারোর কোনো এক্সট্রা কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোয়ারিজ থাকে আপনারা জানাতে পারেন স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করবো আপনাদের মতামত